Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y estoy en La Varita de Madrid. En este escenario te voy a hacer el videoblog de esta semana y quiero empezar diciendo que la semana pasada tuvimos a Gustavo Raleigh con su última conferencia. Artículos novedosos, un montón de creatividad, algo que nos encantó mucho porque nos explicó con detalle de qué forma él llega a, a crear sus propios juegos cogiendo un objeto y estudiándolo al cabo del tiempo para poder llevar a cabo ese, esos efectos tan, tan estupendos. Eh, una conferencia que nos encantó, que nos gustó mucho, que esperamos volver a tenerlo pronto y desde aquí le mandamos un saludo a Gustavo Arte. Los artículos que hoy te traigo, casi todos, son de Gustavo Raleigh. ¿Por qué? Porque son los últimos que hemos recibido, entonces para que los puedas ver, mira, uno de los superventas ha sido el Magic Cube. Desde cualquier elemento como una revista o un DVD, puedes hacer aparecer un cubo de Rubik al completo. Esta es la versión single, ¿eh? solo hace este efecto de aparecer, pero es muy impactante sobre todo si lo haces de salida. Puedes ver, como siempre, las demos, debajo de este vídeo tienes los enlaces a, a, lo, a las demás demostraciones de artículos. Una cosa muy bonita que se puede hacer musical o se puede hacer hablado es el cóctel. Para el que no sepa del efecto, básicamente se mezclan tres bebidas distintas y en una cubitera y con unos vasos se va recogiendo y las va recogiendo por separado. O sea, algo que está mezclado y tú lo escoges por separado con un vaso. Prácticamente el mismo efecto de las arenas del desierto, pero con líquidos. ¿eh? De cóctel, de Gustavo Raleigh también. Por último, la, la última novedad de Gustavo ha sido esto, Spray Away. Esto es, en cualquier momento del show puedes lanzar eh, un spray, que tú te puedes hacer que sea insecticida, o que puedes hacer que sea un ambientador, o que, cualquier spray, lo que quieras, o incluso desodorante, lo que quieras. Es un bote que tú lanzas el spray, que además la gente lo puede oler, no hay ningún problema, y en que el momento que tú quieres lo metes dentro de una bolsa de papel, y escachuflas la bolsa para demostrar que ha desaparecido. Un efecto muy novedoso que ahora mismo no lo encuentras en ninguna otra tienda, nada más que en la varita, y que se está agotando por momentos. ¿eh? Algo que está muy bien, que se puede hacer magia infantil, magia cómica, es un efecto de salón que, que, te, puede, que te puede servir. Y por último algo que a mí me encanta, en varias ocasiones lo hemos tenido, siempre se ha vendido muy bien, y es las damas chinas. Es el efecto del Big Way, pero con una vuelta de tuerca. Las cosas que lo diferencian de, otra, de otras versiones es que la carta siempre se elige libremente, libre, la que quiera, de las cuatro para elegir, de las cuatro damas, la que quieran es libre y el efecto final es cómico e impactante a la vez. Entonces es algo que a mí me gusta mucho, también podré ver a demo y, y te lo recomiendo porque es algo bueno, bueno. Esto me lo recomendó a mí el mago americano Cody Fisher. Me lo enseñó y desde entonces me enamoré de este juego. Espero que a ti también te guste. Los espectáculos de esta semana vas a tener en el microteatro de Valencia a Yukan Yuk y Selu XL haciendo magia familiar. Los sábados y los domingos. Si quieres ver magia en un entorno cercano es el sitio ideal para ver magia. Ya te digo, Yukan Yuk y Selu XL en Microteatre Valencia. Por otra parte, yo estaré en el AMA, en la Asociación Mágica Aragonesa, me voy para Zaragoza esta semana, el jueves día 15, eh, dando una conferencia. Bueno, realmente dos conferencias. ¿Por qué? Porque, como me pilla un poco lejos, eh, vamos a aprovechar y las dos conferencias que tengo, una de magia familiar y otra de la magia que funciona, las voy a reunir y voy a hacer un pequeño compendio de las dos. Si te pilla cerca, te diría que te acercaras, aunque sea solo a saludar, por la Asociación de Magia de, de Zaragoza, y nos veamos allí, nos tomemos algo después y lo que quieras. Estaré también al día siguiente en el mismo Zaragoza, en el Juan Sebastián Bar, haciendo una actuación de pa. ¿eh? Una actuación de magia cómica, con mi espectáculo que se llama Más allá de las risas oportunidad también para verme actuar. Si estás cerca, pues en Juan Sebastián Bar estaré el viernes día 16. Pues mientras grababa este blog, hemos tenido una gran sorpresa. Digo hemos porque Jota eh, está por ahí haciendo, haciendo cosas en el almacén. 
Pero digo que hemos tenido una sorpresa porque hemos recibido la visita de José Luis Ballestero y Encarnita. Me imagino que ya sabéis quién son, pero pues si no lo sabéis, pues son dos personas míticas en el mundo de la magia porque han regentado durante muchos años la famosa tienda de Encarnita, porque ya tenía su nombre, la famosa tienda Magia Estudio. Han hecho una visita, hemos estado recordando los viejos tiempos y la verdad es que ha sido muy agradable. Aquí tenemos una foto para, para que veáis que, que tenemos todos caras sonrientes. Y por último, el consejo. Te voy a pedir que no aprendas magia con YouTube. ¿Por qué? YouTube es muy bueno, las nuevas tecnologías están muy bien, puedes ver un montón de cosas, puedes coger un montón de información. El problema es que para aprender magia eh, no puedes distinguir entre lo que hay bueno y lo que hay malo. Si no tienes criterio, es complicado que tú sepas distinguirlo. Tú piensas que estos consejos casi siempre van dirigidos a las personas que no llevan mucho tiempo en la magia. Entonces es complicado que, que puedas aprender buena magia a través de YouTube. Yo te voy a pedir que en vez de buscar los secretos en YouTube, busques magia hecha. Que mires cómo lo hacen otros magos. Vas a aprender cómo se comportan con el espectador. Vas a aprender cómo interactúan. Vas a aprender cómo se mueven, cómo manejan, cómo hacen las cosas. Es muchísimo más importante cómo hacen las cosas que lo que hacen en sí. Entonces, fíjate, busca magia hecha. Vas a encontrar magos buenos y vas a encontrar magos malos, pero eso es importante también porque vas a aprender a distinguir lo que está bien de lo que está mal y vas a aprender mucho más que si solo te enfocas en saber el secreto. Eso es mi consejo de hoy. No busques el secreto en YouTube, busca magia, mira mucha magia, que vas a aprender muchísimo más. Esto ha sido todo desde La Varita Madrid. Nos vemos la semana que viene. Espero verte, suscríbete al canal y un saludo. Hasta la próxima. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.